哈喽，爱奇艺爱撩专访的朋友们，大家好，我是演员白鹿。奔跑白鹿到现在有哪个环节是你觉得自己绝对能当第一名的？没有，不可能，应该不可能。没有，我们跑男没有绝对，都是就是随机的，而看运气，有时候看实力，也有时候看运气。在新一季的节目中，自己有没有什么新的目标？其实还好哎，像我其实这几期都都有拿小黄金，所以我<笑>我觉得这一季我已经圆满了。目标就可能就是我能在撕名牌当中真的撕掉一个人，不是靠偷袭，就是真的面对面去撕掉一个人，应该不太可能实现。大家都知道你的方言天赋很强，那今年录制的时候有学习到什么新的方言吗？昨天学了好几句重庆话，一啷个冷个那个耶， yeah, 然后什么什么我想跟你耍朋友，就我其实因为我合作过就川渝地区的男演员非常多，而且我觉得。还是比较好听懂的，嗯，很上口。之前在广西卖水果直播时，印象最深的话术是什么？能现场用方言来重现一下吗？广西的方言吗？那我确实是不太记得了。但那印象比较深的就是我跟范丞丞走到那个录制场地的时候，旁边有一个姐姐，一小帅哥，小美女。然后我来后来我们俩就这么自我介绍。前不久的大理旅游，你寄回了很多明信片，旅途中有遇到什么特别想安利分享给大家的东西吗？就我，因为我去了很多古城啊、古镇啊，就是很多就是必去的那些打卡点。其实人都很多，然后我是一个就是喜欢人少一点的人。然后有一天下雨，我就去了一个地方叫文笔村，在在那个沿路，就我住的地方去。我那天是要往哪儿去，我忘记了，反正文笔村。然后在入文笔村的口，它有一个专门给婚纱摄影啊、拍写真的一个基地，然后我们就进去。进去以后，它有特别宽敞的一个视角，就是能能够看到洱海，很漂亮。那天是下雨了，我能想象到，如果是晴天，那天能有多漂亮。然后后来雨停了以后，我们就一路沿那个文笔村，从头走到了尾，从天亮走到天黑，也是那天买那个披肩，就是很舒服，就觉得很自由那一刻。今年有很多新的影视作品要和观众们见面了。有什么想对一直期待的剧本们说的吗？对，谢谢大家喜欢我演的戏。然后，呃，下一下一步要跟大家见面的应该就是北上，也也可能有很多的不足，也很多需要进步的空间。希望大家多多担待，然后多多期待北上。最后，请随机模仿一个成员的语气，来给安利一下《奔跑吧》第十二季吧。陈哥吧，陈哥讲话是这样。嗯，是这样啊，跟大家说一个事情。嗯，《奔跑吧》第十二季呢。很快就要开播了，希望大家多多捧场，多多支持，一定要按时观看。你会自制自己或者好友的表情包吗？呃，会，就是我我们在比如说在现场拍戏，在剧组就拍到别人一张丑图，我们就会拿来配配一个配配一个文字，然后存到表情包里面，然后群里面就开始共享共用了。家族中谁是最容易被骗的人？呃，以前是我哈、啊，我现在觉得是曾玉儿。说你是家族中笑点最低的人，你同意吗？我感觉声声应该跟我差不多吧，<笑>对吧？我跟他还是能比一比的，声声。你觉得实际上你们俩笑点谁最低？他也很爱笑，这个真的不分伯仲。他也是一个，因为他性格非常好。最近一次电子分离焦虑是什么时候？我还好哎，我这个人就不是一个很难抽离的人，<笑>我可能跑男就是录制结束以后比较难抽离一些吧。<笑>好假。有没有立下过什么到目前为止都没倒下的 flag？ 没有，我的 flag 都倒了。就是我说我要我要撕李撕李晨也没撕没撕成，我要赢我要我不要我不要当坏人我又当坏人了，就是这种 flag。现在有下一次旅行的计划了吗？最想去哪里？三里木湖，新疆。我喜欢看那种很大的风景。其实我不是很喜欢去那种城市，就都市，我还是喜欢看风景，看自然。我们后面有，就是白月繁星刚刚杀青的，有剧宗，就是可能就是指望跑男和指望那个剧宗带我再出去看看大家好，我是演员白鹿。来到重庆刚才的话题就是火锅，请说出吃重庆火锅时必点的三样菜以及调料的配方。肥牛、肥肠、土豆。我的调料很简单，其实我就不吃蒜，就其他都都放。你知道重庆人调料是什么？油碟。但他们也也也也爱放蒜吧？对对对。嗯，但其实有一次，就我去吃火锅，我尝试了一下，我说
，因为有有些重庆重庆人或者说是川渝地区的，我说你们按你们那边最好吃的配方帮我调一个，结果就是满盆的蒜和的油碟，但是真的很香。问题是我说哦，原来油碟是这样的。我昨天才知道他们现在又放那个折耳根。啊，那我不行，那我真的不行。这都不能不行不行。第一站去到了美丽的南宁，对当地的哪种美食或者景点印象最深刻？粉吧，就粉还是比较出名有特色，真的很好吃。我觉得我们那个第二第二次就是录制就木偶戏的那个的最后一趴，那不是一个也是一个相当于古镇一样的地方吗？就那儿还挺有特色的。在南宁感受了木偶戏，在学习的过程中有什么有趣的事可以分享一下？哦，一一开始真的很难跟他对视。有点有点毛骨悚然的感觉，后来看久了也就嗯，我还说哎，把头转过去，就要跟他玩起来了。但其实那个很难操作，因为他是左手是相当于操控他的两只手，然后右手要掰很多东西，又要举着，又要操控他的眼睛、嘴巴，就很难。其实真的很不容易，就他能把这个木偶戏一直传承到现在。什么时候能让三位猫主子出来营业一下？最近看有机会吧。最近是大家看我的狗看厌了是吗？如果做一期策划，会带大家去哪个城市？赛里木湖。<笑>如果让你做一名卧底和自己搭档，会选择谁？我肯定是选沙爹，老骗子和小骗子。沙爹自己说的这句话是，因为我发现了，玩到现在我们有点太熟悉了彼此，所以这一季我们都选择去骗真源，因为真源来的时间短。就是我那天大白天的，我真的没有开始多久，沙爹就跟我说我跟晨儿哥露怯了，他一直指出两个卧底，然后我当时很，我以为他有什么特殊身份，你知道吗？他怎么就这么看？因为我们太熟了，就挂脸这个事情真的没有办法去隐隐藏的很好，但是沙爹就他他他在推理上还是很厉害的，所以下次跟他做队友就好了。粉丝问题征集：白鹿这一季还会白鹿吗？准备撕多少名牌？我也没有白鹿过吧，这个梗很老了，不要再说了。撕多少名牌？我一季能撕一张，我就已经很满足了。能不能跟我们分享一下上一次旅行和下一次旅行的规划？上一次旅行其实做了一两天攻略，然后后来就想说，哎、算了，我们要不就是今天先把今天的玩玩，然后晚上再想第二天要去哪儿，就这样随机应变一点。下一次又三里不胡。换个别的地方吧。如果有机会的话，我想去一趟冰岛，或者就是新疆啊这种地方都可以。内蒙。欢迎欢迎，哎呀，哎呀，这不是我们大勋哥吗？周深还那么想抢戏呢，他去肯定去那个报名报名《我是歌手》了呗。<笑>我可是个又靠脸吃饭的人。在前面说两句话，我听听。拜了拜拜，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，好心情，我听见你声音。拜了拜拜拜拜，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，我要一步一步往上走。走向这年轻的战场，你给我棒棒糖。哎呦，吓我！吓我一跳！吓我一激灵！一一个一共几局？全轮玩。三名是凯哥、白乐、白凯哥、白鹿组。白乐是谁呀？这素材又要太多了，不用这么多素材。真的，多素材你只能往历史界放。我们已经吃饱了，剩下的让他们解决吧，不要浪费。